Today's sermon text in Joel chapter 3 is challenging even on a good day. Dagens predikotext från Joel kapitel 3, den är utmanande även om det skulle vara en bra dag. It speaks graphically and with great power about sin and the coming judgment on the day of the Lord. Den talar mycket målande om synden och domen på den yttersta dagen. But the text in general and one image used at the end of the text is particularly challenging given the recent tragedy in Turkey and Syria. Texten som helhet och specifikt en av bilderna i slutet på texten är, är extra uh, utmanande med tanke på vad som hänt. In the context of God's judgment of sin, uh, Joel 3:16 speaks of God's voice roaring from Zion. När, när texten talar om Guds, uh, Guds dom över synden så talar det om hur Gud ryter från uh, Sion. Uh, and it says that God's voice causes the heavens and the earth to tremble and quake. Och det står att när uh, Herren ryter så, så hans röst det får himlen och jorden att uh, bäva. And out of sensitivity to those to whom this image might be particularly tough today, I want to acknowledge a few things first. Och uh, för att vara känslig mot dem som, uh, som uh, har drabbats av det här så, så vill jag uh, tillkänna göra några saker först. There are uh, a few instances throughout the Bible where earthquakes are used as a description of God's judgment. Det finns flera ställen i Bibeln där jordbävning används som en bild av Guds dom. But it's very important that we not make ourselves the arbiters of God's justice. Men det är väldigt viktigt att vi själva inte gör oss själva till till de som kan avgöra Guds rättvisa. Only God knows when, how, and by what means he will dispense his justice here on earth. Det är bara Gud som vet när, var och på vilket sätt han, han utövar sin, sin rättvisa här på jorden. And it would be very unwise for us to make any claim of knowledge about the judgment of God in, in our circumstances in our world today. Och det vore väldigt ovist av oss att, att själva försöka... Uh, Försöka tolka de här omständigheterna som har hänt i världen nu det senaste. And secondly, our, our text today does not refer to present day natural disasters. Och för det andra, dagens text talar inte om nuvarande naturkatastrofer. Not in Turkey or Syria or, or anywhere else in our present time. Varken i Turkiet eller Syrien eller någon annanstans. As we will see, the entire context of our passage points exclusively to a future and final day of judgment, not the present. Vi kommer se att texten talar uteslutande framåt mot en framtida kommande yttersta dom, inte om nutiden. Finally and most importantly. Och för det sista och viktigast av allt. For those who are here and, and mourn today. För er som är här och sörjer idag. We can hold fast to our God and the promise of a world one day made new. Vi kan hålla fast vid våran Gud och löftet om att det kommer en ny skapad värld. A world without pain, without suffering and without natural disasters. En värld utan smärta, lidande och naturkatastrofer. Even today, God's heart is toward his people who mourn. Redan idag är Guds hjärta vänt mot hans folk som sörjer. And his heart is full of love and compassion. Hans hjärta är fyllt av, av kärlek och omsorg. It, it doesn't make our pain today go away. Det tar inte bort våran smärta idag. But it is a steadfast hope as we look toward tomorrow. Men det är ett fast hopp medan vi blickar mot framtiden. The, the nations of Syria and Turkey And the families of our brothers Murat and Christian continue to be in our prayers today. De här drabbade länderna, uh, Turkiet och, och Syrien och de i vår församling som har drabbats av detta, de uh, fortsätter att, att, att ja, vi fortsätter att ha omsorg om dem i våra böner. Mm. Let's turn now to the beginning of Joel chapter 3. Så låt oss gå till början av Joel kapitel 3. As we have 
been in the book of Joel over the past few weeks, we have seen God's judgment on his people through a destructive plague of locusts. När vi har gått igenom Joels bok den senaste tiden så har vi sett uh, hur Guds folk har drabbats av en uh, gräshoppsplåga. We've seen a call for their repentance. Vi har sett en kallelse till uh, omvändelse. We have seen God's merciful relief. Uh, och vi har sett uh, Guds, uh, uh, Guds stora uh, nåd. And last week we saw about the promise of the Holy Spirit being poured out on all flesh. Förra gången såg vi löftet om uh, hur den heliga ande utgjuts över allt kött. Today in chapter 3 there are three primary themes woven through our text. I kapitel 3 så har vi tre primära teman som vävs genom texten. First is the future gathering of sinful nations. För det första så är det det framtida samlandet av syndiga folk. Second is God's righteous judgment and wrath. Det andra är Guds rättvisa eh, dom och vrede. And third, God's merciful refuge to his people. Och för det tredje, Guds barmhärtiga tillflykt för sitt folk. Again, that is first gathering, second judgment, third refuge. Så vi tar det igen. För det första, samlande, sedan dom och till sist tillflykt. I hope that God's spirit speaking through this text today will, will help us to see that the final day of the Lord is coming. Jag hoppas att uh, Guds ande ska få oss att inse genom den här texten att Guds yttersta domedag kommer. And on this day God will gather the nations to judge them for the sin for their sins under the fierceness of his just wrath. Och då kommer Gud samla folken och döma dem i sin rättvisa vrede. But God will be a stronghold of refuge for his people of faith. Men Gud kommer vara en en borg en tillflykt för hans trofasta folk. Let's look together at our text in the first point, gathering. Låt oss tillsammans kolla i texten på den första punkten, samlandet. Our text begins by giving us a time frame. Texten börjar med att ge oss en tidsram. In those days and at that time when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem. I de dagarna och på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap. Based on this we can gather that chapter 3 generally accords with the events at the very end of chapter 2. Uh, så utifrån detta så kan vi se att uh, händelserna i kapitel 3 hänger samman med det vi läste i kapitel 2. And, and that was the apocalyptic final day of the Lord. Och det var den ap- apokalyptiska yttersta Guds dag. Later verses hint at what God meant when he said that he would restore the fortunes of Judah and Jerusalem. Och vi fick en aning om, om vad det syftar på när den säger att han ska göra slut på Jerusalems och Judas fångenskap. Based on the context it seems that, that in some future day the people of God will have been scattered across the world by the nations. Det verkar som att någon gång i framtiden så kommer Guds folk vara utspritt uh, bland nationerna. And at this time God's people of faith will be restored, secure and rewarded. Och då kommer Guds folk att samlas, de kommer vara trygga, de kommer bli belönade. Continuing to speak, God says in verse 2. Gud fortsätter tala i vers 2. I will gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat and I will enter into judgment with them. Jag ska samla alla hedna folk och föra dem ner till Josefats dal och där ska jag hålla dom över dem. Here God plainly states his intent to gather the whole world to this valley of Jehoshaphat. Här eh, gör Gud klart och tydligt att han, han vill samla alla folk till den här eh, Josefats dal. The, the valley of Jehoshaphat can literally be translated as the valley of Yahweh's judgment. Josefats dal kan bokstavligt översättas med uh, Yahwehs doms dal. This valley doesn't refer to any specific geographic location, but is a, a symbolic description of the place where God's judgment will occur. Det, in, det syftar inte på en fysisk geografisk uh, position, utan det är en, en bild av den plats där Gud kommer utföra sin dom. 
I, I want to jump ahead a little bit in our text and look at verses 9 through 12 now, which function as an invitation given to the nations to come to this future gathering. Vi kommer hoppa fram lite till vers 9 till 12 som är som en, en inbjudan till folken att komma till den här dalen. If we could summarize this invitation, one could say it could be stated simply as come and be judged by God. Om vi skulle sammanfatta den här inbjudan så skulle vi kort och gott kunna säga kom och bli dömd av Gud. Throughout this invitation war and battle imagery is used as the nations are are called to consecrate for war and let all the men of war draw near. I den här inbjudan så används bild av, av krig och strid där, vi, där folket uppmanas att förbereda sig för, för ett, ett krig. The irony of this call to arms is difficult to miss. I, ironin här är svårt att gå miste om. The nations are being given this great call to war to come and battle. Folken får inbjudan att komma och strida. But they're battling with the all-powerful God of the universe. Men de strider mot den allsmäktige värld, eh, hela världens Gud. And when the nations arrive, rather than a Hollywood-worthy battle scene, they receive a final and crushing judgment under God's wrath. Och när folket kommer fram så istället för någon sorts Hollywood-likt strid så, så blir folket krossade under Guds fred. But why were these nations being gathered for judgment? Men varför samlades de här nationerna för Guds dom? If we look back at the beginning of our text. Om vi ser tillbaka på början av texten. Uh, God speaking in our text gives two reasons for the gathering and judgment of the nations. Så ger Gud två skäl till varför folken samlas och döms. First, the rejection of grace and a disregard for God and his people. Uh, först för att de f- förkastar hans nåd och för att de, de ignorerar uh, hans folk. And secondly, a complete disregard for the image of God in mankind. Och för det andra att de fullständigt uh, ignorerar Guds avbild i uh, mänskligheten. Let's look at these individually. Låt oss se på de här uh, var och en. First, we, we see that the nations rejected God's grace and disregarded God and his people. Först så ser vi att folket förkastade, eller nationerna förkastade Guds nåd och de ignorerade hans, honom själv och hans folk. God says in verse 2 that he would gather the nations for judgment because they have scattered his people and divided up his lands. Han säger i vers 2 att han ska samla de här nationerna för att de har skingrat hans folk bland hedna folken. Because when the enemies of God, Uh, sorry, because when the enemies of God mistreat the people of God, it is first and foremost an offense and a rejection of God's gift of grace. För när, när folken uh, går emot och, och skingrar Guds folk så är det först och främst uh, ett, ett, ett brott mot, mot Gud själv. Verses 5 and 6 continue to describe further rejections of God's grace and God's people. Vers 5 och 6 fortsätter att tala om, om hur folk förkastar Gud och hans folk. All of these rejections of God's grace will be punished. Allt det här förkastandet av Guds nåd kommer att dömas. Yet our text is, is not giving us the liberty to take this justice into our own hands. Men texten ger oss inte rätt, vi, äh, rätt att vi, vi ska ta den här rättvisan i egna händer. Even when we are wronged by those who reject grace. Även när vi är de som drabbas av de människorna som förkastar Guds nåd. It is God who will punish all evil on the day of judgment. Det är Gud som kommer döma all ondska på den yttersta dagen. Secondly, the second reason given for God's gathering of the nations for judgment is the nation's complete disregard for the image of God in mankind. Och det andra skälet som ges för att folken samlas till dom är för att de fullständigt ignorerar Guds avbild i mänskligheten. It's it's difficult to even read the description of the nation's treatment of children at the end of verse 3. Det är hemskt att, att läsa i slutet på vers 3 hur de behandlar eh, barnen. It says and, and they have traded a boy for a prostitute 
and sold a girl for wine and have drunk it. Det står att de betalade en prostituerad med en pojke och sålde en flicka för vin som de drack upp. Trading children for prostitutes and wine. Att sälja barn för prostituerade och vin. Literally selling children into slavery for a cheap sexual thrill or a drunken night. De bokstavligt talat sälja bort små barn i fångenskap för en en billig sexuell njutning eller för att dricka sig fulla. It's horrible. Det är fruktansvärt. It's disgusting. Det är avskyvärt. But couldn't these words just as easily describe aspects of of our western civilization today? Men skulle inte de här orden lika gärna kunna ha uh, beskrivit saker i, i våran värld idag? Our society who many times doesn't even give children the opportunity to be born. Vårt samhälle som i många fall inte ens ger barn möjligheten att födas. Who are killed in the womb without the slightest regard for these most vulnerable of all image bearers of God. Små barn som, som mördas i, i sin mammas mage utan att ta hänsyn på något sätt till, till att de här bär Guds avbild. Have mercy on us, O oh God. Var nådig mot oss, Gud. Let's continue on to look at God's response to these gathered sinful nations. Låt oss fortsätta läsa och se hur Gud, uh, Gud gensvarar mot de här folken som samlas. That's our second point, judgment. Så det är vår andra punkt, domen. Let it be said, God is perfect in all of his ways. Gud är perfekt i allt som han gör. God is righteous and holy. Gud är rättfärdig och helig. He is set apart. Han är avskild. He is completely other than his creation. Han är totalt annorlunda från hela hans skapelse. Everything that he is and everything that he does is of complete moral purity and perfection. Allt som han är och gör är av fullständig uh, uh, moralisk uh, perfektion. And so sin can have no place in the presence of such a holy God. Så so, synd kan inte bestå i närheten av en sådan Gud. Thus it, it is God's right and just response to bring any sin, any sin at all, under judgment. Så därför är det fullständigt rättvist för Gud att ta vilken synd som helst och döma den. And to pour out upon it his righteous wrath. Och att utgjuta över den hans rättvisa vrede. Friends, it is grace upon grace that the, this outpouring of wrath doesn't happen at the very moment that people sin. Det är nåd och åter nåd att den här vreden inte drabbar oss i ögonblicket vi begår synden. If that were the case there would surely be no hope for any of us. I så fall skulle det inte finnas något hopp för någon enda av oss. But God in his mercy displayed throughout the scriptures has chosen to withhold that final and decisive judgment until the final day. Men genom skriften så kan vi se hur Gud väntar med den här domen tills den yttersta domedagen. Joel 3 describes that final day, the day of the Lord. Joel kapitel 3 beskriver den här yttersta dagen, Herrens dag. And on that day sin will no longer be passed over. Och på den dagen ska Gud inte längre ha överseende med synder. On that day the wrath and judgment of God will be poured out. På den dagen kommer Guds vrede och dom att utgjutas. Verses 4 through 8 continue with God addressing the nations. I vers 4 till 8 så fortsätter det med hur Gud talar till uh, de här nationerna, folken. God speaking says, what are you to me, O Tyre and Sidon, all the regions of Philistia? Are you paying me back for something? I vers 4 säger han, och du Tyrus och du Sidon och ni Filistens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni hämnas på mig för något? Once again, these nations have been brought Uh, they have brought destruction on the people of God. Återigen, de här folken har uh, förödat Guds folk. And how does it say that God will respond? Och hur säger den att, att Gud ska gensvara? 
twice, both in verse 4 and in verse 7, it says that God will return their payment upon their own head. Det står två gånger både i vers 4 och i vers 7 att han kommer låta det här komma tillbaka över deras egna huvuden. In other words, in accordance with the evil that these nations have done, they will be judged and punished. Så alltså eh, vi kan jämföra det som de folken har gjort och det som är likvärdigt med det det är vad Gud kommer att låta komma över deras egna huvuden. And on that final day of the Lord, God will see the deeds and wickedness of their hearts, and they will be judged for it. Och på den dagen kommer Gud se all ondska i deras hjärtan och de kommer att dömas för det. And what does the text tell us that this judgment will look like? Vad säger texten om hur den här domen ska se ut? Frankly, the images are terrifying. Ärligt talat så är bilderna fruktansvärda. And it should be. Och det borde vara så. Verses 12 through 13 continues and it says. Vers 12 till 13 fortsätter och säger. There I, God, will sit to judge all the surrounding nations. Gud säger att jag ska sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Put in the sickle for the harvest is ripe. Go in, tread, for the wine press is full. The vats overflow, for their evil is great. Låt lien gå, för skörden är mogen. Kom och trampa, för pressen är full. Presskaren flödar över, för deras ondska är stor. There's such terrifyingly graphic metaphors. Det är fruktansvärt målande metaforer. The first is that the harvest is ripe. Det första är att skörden är mogen. Uh, the Bible is full of all kinds of harvest imagery. Bibeln är full av bildspråk som handlar om skörd. But one that parallels our text precisely comes from Revelation chapter 14. Men en som är, står i direkt uh, parallell till, till dagens text ser vi i uppenbarelseboken kapitel 14. Revelation 14 starting at verse 15 says Put in your sickle and reap for the hour to reap has come. For the harvest on earth is fully ripe. Uh, uppenbarelseboken 14 och med början i vers 15. Räck ut din skära och skörda. För skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen. So he who sat on the clouds swung his sickle across the earth and the earth was reaped. Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden och jorden skördades. Both of these passages refer to the same future day of the Lord where all will be judged. Båda de här texterna talar om den kommande framtida dagen då alla kommer att bli dömda. Both describe a ripe harvest. Båda beskriver en mogen skörd. In other words, uh, that sin and evil in the world will have come to a point where it is ready to be judged. Det vill säga att synden i världen har nått till den punkt när den är redo att dömas. God has up to this point graciously extended opportunity after opportunity for the nations to repent. Gud har gång på gång gett folk en möjlighet att omvända sig. But on that day the opportunity to repent will be over. Men på den dagen kommer det inte längre finnas någon sån möjlighet. On that day God will put in the sickle and cut down the unrepentant nations in his judgment. På den dagen kommer Gud räcka ut sin skära och sköda de oomvända folken. Similarly Joel 3:13 says that the wine press is full. Och på samma sätt säger Joel kapitel 13 att kom och trampa för pressen är full. Revelation 14 continues to precisely mirror this image, uh, verse 19 of that chapter, calling it the wine press of the wrath of God. Och i uppenbarelseboken så, så fortsätter den här parallella texten uh, där det står att, att, uh, att han skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Picture this with me. Föreställ er det här. In a wine press, grapes are gathered and thrown into the top section of the wine press after harvest. Efter en uh, vindruvsskörd så tar man druvorna och lägger dem i det här uh, press, uh, vinpressen. The workers would then step into the wine press and tread on the grapes. 
Arbetarna går sedan in i vinpressen och trampar på druvorna. They would stomp them with their feet, crushing the grapes again and again and again. De stampar på dem och krossar dem igen och igen och igen. Until all of the grapes are completely pulverized. Tills druvorna är fullständigt söndersmulade. Nothing resembling a grape would remain at the end of the process. Efter den här processen så finns det inget kvar som skulle kunna liknas vid en druva. Just the grape juice flowing for collection in big vats. Bara druvjuicen som som rinner ner för att kunna samlas upp i eh, den här stora karen. Such will be the judgment of God in the wine press of his wrath. Så kommer domen gå till i Guds fredes stora vinpress. Revelation 14 goes on to say in verse 20 and the blood flowed from the wine press as high as a horse's bridle for 1600 stadia. Uppenbarelseboken 14 fortsätter att säga i vers 20 hur blodet flöt från pressen och nådde upp till vätseln på hästarna 1600 stadier bort. For reference that's 296 kilometers. För som referens är det 296 kilometer långt. The vats overflow, Joel says, for their evil is great. Presskaren svämmar över för deras ondska är stor, säger Joel. On that day of the outpouring of God's wrath, in the wine press of his wrath, every single deed, every unrighteous action, word or thought, it will be judged. På den dagen när Gud dömer i sin stora vredes vinpress så kommer varenda liten orättfärdig gärning att dömas. And as the multitudes and multitudes described in Joel 3:14 gather in the valley of decision, the time for man's decision will have passed. Och när de här stora skarorna som beskrivs i vers 14 i Joel har samlats i det här beslutets dal, då har inte människan längre något beslut att göra. This valley of decision is the decision of God and God alone. Den här beslutets dal, det är endast Guds beslut, han så ingen annans. He is the righteous ruling judge who will decide as he judges the nations and prepares to pour out his wrath on all sin. Han är den rättfärdige domaren och det är han som beslutar, det är han som kommer döma folken i sin rättvisa. Verses 15 and 16 speak of the terrifying physical effects of that judgment on the earth. Vers 15 och 16 talar om de hemska eh, fysiska eh, resultaten av den här domen över jorden. Everything will become darker than night. Allt kommer bli mörkare än natten. The sun, the moon and the stars will cease to shine. Solen, månen och stjärnorna mister sitt sken. And God will roar in judgment. Och Herren ryter i sin dom. On that future day, the heavens and the earth will tremble and quake. På den dagen kommer himlen och jorden att skaka och bäva. Awful and terrifying is the coming day of the Lord. Fruktansvärd och hemsk är den kommande domedagen. Who can hope to stand before a holy God and give an account on that day? Vem kan hoppas på att kunna stå inför den helige Gud och, och ge en avläggning för honom? Who among us can rightly say that he or she is, is without fault and should be spared from the wine press of the wrath of God? Vem av oss kan säga att vi skulle kunna skonas ifrån denna Guds vinpress? On our own, we cannot. I oss själva så kan vi inte det. No one. Nej. Not one of us. Ingen av oss. Where then can God's people flee for help? Så vart då kan Guds folk fly för att få hjälp? Our third point is refuge. Och den tredje punkt är tillflykt. Verse 16 ends by saying, but the Lord is a refuge to his people, a stronghold to the people of Israel. I slutet på vers 16 står det att Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. 
God declared through the prophet Joel that his people, the people of Israel, would in fact have a refuge on that final day of the Lord. Gud säger genom profeten Joel att hans folk kommer faktiskt på den yttersta dagen att ha en tillflykt, ett skydd. Where is this refuge? Var finns denna tillflykt? The text says that God himself is the refuge for his people. Texten säger att Gud själv är denna tillflykten för hans folk. How incredible. Hur underbart. But this is also quite curious. Men det är också ganska konstigt. What is it that God is their refuge from? Vad är det som Gud är en tillflykt ifrån? What is the text saying? Vad säger texten? Based on the context we see that the people of God find refuge in God from God. Baserat på sammanhanget här så ser vi att Guds folk de finner sin räddning i Gud och sin tillflykt från Gud. It is the very wrath of God being poured out on that final day of judgment that his people need rescuing from. Det är Guds egen vrede som kommer utgjutas på den dagen som hans folk behöver få tillflykt ifrån. And he does provide it. Och Gud förser dem med det. God is their refuge and their stronghold. Gud är deras tillflykt och deras skydd. He is the safe place that they reside and are protected. Han är den säkra platsen där de kan, kan slå sig till ro. How is this possible? Hur är, det, hur är det möjligt? For that we have to look far ahead of when Joel was actually written. För att få veta det så måste vi se, se långt mycket längre fram ifrån än när Joel skrevs. Friends, Christ has done what we could not. Kristus har gjort det som vi inte kan göra. Apart from him, we would be rightly numbered among the faithless who are to be judged for their rejection of grace and for their disregard for the image of God. Om det inte vore för Kristus så skulle vi räknas bland den trolösa skaran som skulle dömas för att vi har förkastat Guds nåd och ignorerat uh, Gud och hans folk. Without Christ on that final day, all of mankind, every single one of us here, will stand condemned under judgment. Om det inte vore för Kristus så skulle var enda människa på den dagen stå dömd inför Gud. But Christ, who is God in human flesh, fully God and fully man. Men Kristus som är Gud i köttet, full Gud och full, fullkomlig människa. Christ took the wrath of God upon himself on the cross so that we don't have to bear it. Han tog Guds vrede på sig själv på korset så att vi inte behöver bära den. He who did not sin became sin on the cross. Han som inte visste av synd blev gjord till synd i vår ställe på korset. So that all who received his gift of grace through faith can receive forgiveness for their sins. Så att alla som får hans nåd genom tron kan ta emot förlåtelsens gåva. We can be justified. Vi kan bli rättfärdiggjorda. And we can become the righteousness of God. Och vi kan bli till Guds rättfärdighet. And on that final day of the Lord, all the people of God who are in Christ, they will find refuge in him. Och på den yttersta Herrens dagen så kommer alla som är i Kristus att finna tillflykt i honom. If you are here today and you have never acknowledged your own sin and your inability to save yourself from the wrath of God. Om du är här idag och du aldrig har insett din synd och din oförmåga att kunna rädda dig själv från Guds dom. Do not let this day pass you by. Så låt inte den här dagen bara skynda förbi dig. Today while there is still hope. Idag medan det fortfarande finns hopp. Call upon the name of the Lord and be saved. Åkalla Herrens namn och bli räddad. Confess your sinfulness because you cannot save yourself. Bekänn dina synder för du kan inte förlåta dig själv. 
and turn to Jesus as king. Och vänd dig till Jesus som kung. He is the only one who can save us through his perfect life, death and resurrection. Han är den enda som kan rädda oss genom sitt perfekta liv, sin död och sin uppståndelse. While there is still time to decide, I urge you to turn, to repent and to believe. Medan det ännu finns tid så vädja till dig att omvända dig och tro. And for those of us who are here today and and do acknowledge Jesus as Lord, I have three points of application. Och för de av oss här som bekänner Jesus som frälsare så har jag tre tillämpningspunkter för oss. First, fear God and confess your sins. För det första, frukta Gud och bekänn dina synder. Let us not take lightly our sin against a holy God. Låt oss inte ta lätt på våra synder inför en helig Gud. The wrath to be poured out upon all who do not believe is what we rightly deserve because of our sin against this holy God. Den vreden som kommer utgjutas i domen, det är vad vi egentligen förtjänar från den rättfärdige guden. Let's pray that the Holy Spirit through the word of God would cultivate a right fear of God in our hearts. Låt oss be att Guds heliga ande skulle forma i oss en, en rätt Guds fruktan. Let's confess our sins. Låt oss bekänna våra synder. And let's rejoice that if we do confess our sins, he is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us of all unrighteousness. Och låt oss jubla i det att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Secondly, preach the gospel. För det andra, förkunna evangeliet. 2 Corinthians 6:2 reminds us that now is the favorable time. Behold, Now is the day of salvation. Andra Korintsebrevet kapitel 6 vers 2 säger nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. While there is still time and while the day of salvation remains, preach Christ to a dying world. Medan det ännu finns tid förkunna Kristus för en döende värld. The day of the Lord is approaching at a time that is only known to God. Herrens dag närmar sig med en hastighet som bara Gud själv känner till. Let us proclaim Christ to a perishing people that they too might stand in Christ as their refuge on that final day. Låt oss förkunna för den här döende världen att att de också skulle kunna stå där en dag i Kristus. And finally, rejoice in Christ. Your only refuge and stronghold. Och för det tredje, gläd dig i Kristus, din enda den enda skydd och din tillflykt. Jesus Christ is our only hope. Jesus Christus är vårt enda hopp. Apart from the gospel we cannot hope to stand on the day of the Lord. Om det inte vore för evangeliet så hade vi inget hopp att kunna stå inför en helig Gud. But in Christ we can have complete confidence and great joy that our stronghold and our refuge are sure. Men om vi är i Kristus så kan vi ha fullständigt hopp om att våran tillflykt är säker. We have been spared from the wine press of the wrath of God in Christ. Vi har blivit bevarade från Guds vredes stora vinpress genom Kristus. And in Christ we have been welcomed into the family of God. Och genom Kristus har vi välkomnats in i Guds familj. So let's rejoice. Så låt oss jubla. Let's praise him. Låt oss upphöja honom. This gospel is good news. Evangeliet är goda nyheter. We are alive because of what Christ has done. Vi lever på grund av vad Jesus har gjort. And we will live with him forever. Och vi kommer leva med honom för evigt. Let's respond now by standing and singing together. Uh, our song of response, praising Jesus for his grace. Låt oss nu stå upp tillsammans och tillbe Gud tillsammans och sjunga. Our first song, the chorus says, Halleluja, Christus är mitt allt. Halleluja, Jesus är mitt liv. Those are the words, are our declaration of praise. Med de här orden så ska vi 
ska vi prisa Herren. Kristus är mitt allt. Ja, amen. amen.